और जो थर्ड स्टेट लेवल एंटी ह्यूमन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉन्फ्रेंस अलोंग विथ मी द डी जी पी श्री जशपाल सिंह डॉक्टर सुनीता कृष्णन द पद्मश्री सायोनारा लारा मिस्टर अरुण पांडे एंड बॉसिट सिल्वा एंड ऑल अदर डिग्नेटरीज वेरी गुड मॉर्निंग वी ऑल नो डेट अब पुलिस इज फोर्स पुलिस फोर्स आर द स्ट्रॉन्ग आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट who allow the people of the state to live peacefully and to maintain the law and order in the state with the changing time the challenges faced by these machineries have also kept on changing there are various criminal mind at work position threat to the safety and well-being of the people and our police machineries are also is up to date and ready to fight out of this evil and keep our state secure one of the major cause of concern across the country is the menace of human trafficking the trafficking in human being is a serious concern which leads to the exploitation in the form of prostitution the forced marriages begging organ trade drug trafficking and arms smuggling also human trafficking is prohibited under the article 23 bar 1 of the constitution of india and we read as follows the traffic in human being and beggars and other similar forms of forms of the forced labors are prohibited and many contraventions of this provision shall be an offence punished in according with law government of india has been supplementing the efforts of the state government by providing the policy guidelines and financial assistance for modernization of the state police force in terms of training and other infrastructure support the major initiatives by the mha in this regards includes the providing advisory from time to time to the state in handling the human trafficking cases providing the financial assistance to the state for setting up of anti human trafficking units providing the training to the state police personnel in prevention and investigations of human trafficking cases the state will be able to tackle this menace of organized crime in in an if in an efficient and effective manner the following the supreme court's directions and recommendations of unodc on the protocol and sop and advisories of the government of india to deal with the trafficking cases mha holds a regular meeting with the concerned stakeholders on the issue of human trafficking from time to time last week the human uh, union home minister sri amit shah ji had chaired the virtual meeting with the chief minister and home minister of the western region on this very topic that shows the seriousness with which our central government is addressing this type of issues the regular coordination in the various stakeholders police officers regular exchange of information about the trafficking and organizing the training program to the concerned officers monitoring the activity of the private travel agencies can play the major role in combating the menaces of trafficking to meet these objectives the mha support to the state to hold the judicial colloquiumness and a state level conference to sensitize and to the concerned officer about the issues involved in trafficking cases the main objectives to holding the state level conference on the human trafficking which as follows to sensitize the law enforcement agency and other concerned departments ngos in the state on the issues related to the trafficking to enable the law enforcement officers to detect the trafficking incidents and take the appropriate action to bring the positive change in the attitude of the police officers improving their functioning and equip them with the adequate knowledge of this issue to bring their attention and coordination with all the stakeholders with the view to provide the relief to the trafficking victim and also to help them 
to avoid the re-victimization of trafficking. To explain to them the necessities to share the information with the appropriate authorities about the trafficking gangs and to understand their mode, mode of operandi. Trafficking in human being is a serious crime and which take away their human rights. The victim of trafficking is often face the extreme hardship in terms of the physical violence, sexual abuse, the harassment threats and coercions, etc. The strengthening cooperations and establishing the interstate communication between the state and neighboring countries can be the effective tools in countering the trafficking. With the regular guidance, training and sensitizing, all the stakeholders in the state will be able to tackle the menace of the human trafficking in an effective manner. To meet the objectives of the sensitizing the officers of the state and making them aware of the latest law, rule and modus operandi and which the traffic, uh, traffickers use in learning and trafficking the victims. The MHA has encouraging the state to hold such type of conferences. I am confident that this conference will have the comprehensive discussions and deliberations on various aspects associated with the effective tackling this menace. I look forward to creating the strong strategy to eliminate this evil from the state of Goa and to create the role model specially for the smaller state like Goa. Let us all create a plan of action for the rehabilitation of the victim in human trafficking so that they will be able to lead the life of dignitaries in which I am sure and that the local NGOs is working in this sector will play the major role. With this, I am confident this conference will be the successful. मुळात पुरा एक कॉन्फरन्स सोपल्या उपरांत एक दोन तीन गजाली मुद्दामून तुमच्या लक्षात हाडपास सोदता ज्यो म्हज्या आताच लक्षात आयल्यो आणि हा डी जी पी कडे या विषयाचे उलयतालो आम्ही एके वटेतल्यान जे ह्युमन ट्रॅफिकिंग पळयता आम्ही सगळे जण गोयातले जे आज हंगासर आयल्या म्हणजे पुलीस ऑफिसर्स असतले पीपीज असतले स्पेशली एन जी ओज असतले जे डे टू डे त्यांच्याकडे ट्रीट करता रिपोर्टर्स असतले जे स्पेशली हाज्या बद्दल ह्युमन अवेरनेस क्रिएट करता आमकां खूप जणांक दिसता की ह्युमन ट्रॅफिकिंग स्पेशली द गर्ल्स लेडीज जेंका आम्ही फ्रॉम द डिफरंट कंट्रीज किंवा डिफरंट स्टेट्स हंगासर हाडटा आणि स्पेशली आमच्या स्टेटीत तरी म्हणजे फॉर द प्रोस्टिट्युशन्स आणि बॅगिंग हाज्याच खातीर वापरता काय किदें पण आम्ही एक एकदा ह्याय गोष्टीचे लक्षात घेना की आमच्यातलेच गोवन जेंका फॉरेन कंट्रीजान व्हरता आणि जेंका खऱ्या अर्थात तांचे बी ह्युमन ट्रॅफिकिंगूच जाता आठ दिसा पहिलीचीच गजाल जी माझ्या मुद्दामून लक्षात आयली माझ्या ऑफिसाकडे ज्यांच्यानी कॉर्डिनेशन केले हा गोयच्या समेस्त आमच्या गोयच्या भुरग्यांक कळपाक जाय म्हणून ही गजाल मुद्दामून मेन्शन करता आठ दिसा पहिली एक आठ जण भुरगे माझ्या ऑफिसाकडे आयले आणि आमचे अडीच अडीच लाख रुपया घेतल्या म्हणपा लागले कोण तरी समवन एजंट जो एजंट तांचे पासपोर्ट करून दिता विजा दिता आणि तुमकां भायर व्हरता म्हणून म्हणजे कोणाचे अडीच लाख घेतल्या कोणाचे साडेतीन लाख घेतल्या कोणाचे पाच लाख घेतल्या भितले एक दोग जणांक तरी भायर धाडलेय बी भायर जेंचे धाडल्या तांच्यांनी कॉर्डिनेशन केल्या उपरांत त्या भुरग्यांक सांगले तुम्ही आणि येऊ नकात आमच्या हंगा जे हाल चालल्या आमकां जेवण मेळाना आणि एकट्याक तर भितर उडयला थंयसर फॉरेन कंट्रीन समवेअर मीन खंयच्या तरी स्मॉल कंट्रीन त्या ती त्या एजंटा कडल्यान तुम्ही तुमचे पैसे परत घेयात तो गेले कितलेशेच दीस ते वता त्या एजंटाक धरतात आणि आमचे पैसे दी आमचे पैसे दी तो काय त्यांचे पैसे परत दिना वेन दे हॅव कॉन्टॅक्टेड माय ऑफिस हांवें माझ्या ऑफिसान आशिल्लो डी वाय एस पी तुषाराक सांगले तांकां घेऊन ही हॅज कॉन्टॅक्टेड टू द डी जी पी डी जी पीन तेंच्या कडेन वचून रोखडोच ताका अरेस्टूय केलो अरेस्ट करून ताका भितरूय उडयलो आणि तांचे पैसे ताका रिफंडूय करपाक लायले ताजेर केसूय फायल केली पण असे कितलेशाच जणांक म्हणजे गोवन आणि इंडियन जेंका तुका फॉरेनांक जॉब दिता म्हणून व्हरता आम्ही खरेंच ताजेर ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणून पळयता काय किदें 
ताजेर ह्युमन ट्राफिकींग म्हणूनच पळोवपास जाय केन्ना केन्ना मला दिसता म्हणजे बिकॉज ऑफ अवर लॉज ते असेच सुटून वता ते परत आपले दुकान सुरू करता म्हणजे पहिली जे केले दुकान बंद करता नवीन दुकान सुरू करता नवीन लोक त्याला बळी पडत असा असे कितलेशेच गोयचे भुरगे म्हणजे आपल्याक बरो जॉब आणि सांगता असताना ते थंय तुका एक लाख सॅलरी मेळटली हंगासर ते बारीकसो जॉब करपा खातीर पळयना थंय एक लाख सॅलरी मेळटली म्हणून ताज्या बरोबर त्याला बळी पडटा आणि ते फॉरेनाक वता आणि त्रासानही पडटा असे कितलेशेच लोक पडलेले आहा डेट ऑल्सो कम्स अंडर द ह्युमन ट्राफिकींग मला दिसता आमचे गोयकार अवेअर जावपाची गरज असा आणि स्पेशली जो ॲडवर्टाइजमेंट येता ताजेर आमचे पुलीस फोर्स सेन्सिटाइज जावपाची गरज असा म्हणजे कंप्लेन येऊची म्हणजे वी डोंट टू वेट टील द कंप्लेन कम्स कोणाची तरी कोण तरी कंप्लेन करतलो आणि मागीरच त्या आम्ही भीत उडयतले जेव्हा जेव्हा मला दिसता स्पेशली आमच्या सगळे एन जी ओ असतले पी पीज असतले एडवोकेट्स असतले जे कोण रिपोर्टर्स असतले जे सगळे आम्ही जेव्हा म्हणतात की दोज वर द स्टेक होल्डर्स वन वॉज वर्किंग इन एन्टी ट्राफिकिंग या सगळ्या जणांनी ॲक्ट जावपाची गरज असा असल्या विषयाचे आम्ही जर ॲक्ट जायना झाले आम्ही फक्त म्हणटले ह्युमन ट्राफिका खातीर कोण तरी जे बायलन्स चलो धरून हाडटा हंगासर त्यांना प्रश्न नो तितक्याचे ना ते हे खूप व्हडले असा दिस इज वेगवेगळ्या पद्धतीची गँग्स जी वेगवेगळ्या पद्धतीत काम करता त्या खातीर आम्ही सगळ्यांनी म्हणजे त्यांची मोड ऑफ ऑपरेंटी वेगळी असतली किंवा त्यांचे ट्राफिकिंग करपाचे थोडे जाण ओनली फॉर द म्हणजे किड्स त्यांना ट्राफिक करता थोडे जाण ओनली फॉर द लेडीज इन द सेम वे द यूथ हंगासल्यान ट्राफिकिंग थंय केले वता दीज आर ऑल्सो म्हणजे ह्युमन ट्राफिकिंग असा तर ते आम्ही सगळ्यांनी सेन्सिटाइज करचे पडटले सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे तुम्ही ह्युमन ट्राफिकांक ट्राफिकिकांक बळी पडचे न्ही आणि अकॉर्डिंग टू जर आम्ही एम्स ऑब्जेक्टिव्ह इन कॉर्डिनेशन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एम एच ए ची गाईडलाईनी प्रमाणे जर आम्ही काम केले आमचो एम्स ऑब्जेक्टिव्ह जर सक्सेसफुली आम्ही जर फुलफिल केलो आणि आयच्या वर्कशॉपात मला दिसता जे जे तुमका लेक्चर्स दिवपा खातीर आयच्या कॉन्फरन्सान आणि आम्ही जर फॉलो केले प्रत्येकान जर मला दिसता गोवा विल बी हांवें जसं म्हटलं रोल मॉडल आम्ही ह्युमन ट्राफिकिंग दिव करूंक दिवचे ना करूंक जावचे ना म्हणजे डिफरंट वेगवेगळे म्हणजे हांव एक दीस मिस्टर अरुण पांडे हांच्या कडे उलयतालो की त्यांनी वेगवेगळे ह्युमन ट्राफिकिंगच्यो गजाली म्हाका सांगल्यो की कशा पद्धतीत फ्रॉम द डिफरंट कंट्रीज आणि स्पेशली ज्यो कंट्रीज पुअर कंट्री असा थंयसल्यान ह्युमन ट्राफिकिंग हंगासर जाता ते त्यांनी एक्सप्लेन केले आणि वेगवेगळ्या स्टेटींनी ज्या स्टेटींतल्या हंगासर हाडले वता किंवा मी एक दोन ती मेट्रोपोलियन सिटीज ज्यो आसा म्हणजे गोवा असतले हैदराबाद असतले मुंबई असतले डेल्ली असतले या सिटीनी ज्या पद्धतीचे ह्युमन ट्राफिकिंग जावपास शकता इन कॉर्डिनेशन जर आम्ही काम केले असत जर खूप बऱ्या पद्धतीचे काम गोय रोल मॉडल म्हणून करपास शकतले मला दिसता आफ्टर दीस वर्कशॉप आफ्टर दीस सेन्सिटायझेशन टू ऑल द स्टेक होल्डर्स आम्ही सगळे जण सेन्सिटिव्ह जाऊन जर हे काम केले असत जर आम्ही बरे काम करपास शकतले सो डेट आयच्या ह्या वर्कशॉपात शुभेच्छा दिता असताना गोयात ह्युमन ट्राफिकिंग करूंक दिवचे न्ही करूंक कर म्हणजे करपास आम्ही कशेच दिवचे ना ताच्या खातीर आम्ही सगळे जण काम करतले हाजी हा अपेक्षा बाळगिता हंगासर जे सगळे जण आयल्या म्हणजे हाजो अवेअरनेस करपा खातीर जो आम्ही बाकीच्या सगळ्यांच्या मदीं जो अवेअरनेस करपास जाय इच अँड एव्हरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स ताज्या बद्दल आम्ही सगळे जण मोठ्या प्रमाणात अवेअरनेस सगळे जण करतले हाजी अपेक्षा करता आणि खास करून माय मिडिया फ्रेंड्स तुम्ही सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात अवेअरनेस जर केले जर दोन गजाली हेतून लोकांचे पैसे वाचतले आणि जीवूय वाचतलो हा पैसे वाचतले इतक्याच खातीर म्हणता दर वर्षा हो जर फ्रॉड तुम्ही काढून पळलो विच इज एन क्रोड्स ऑफ रुपीज सिंगल फ्रॉम द गोवा स्टेट क्रोड्स ऑफ रुपीज गोयचे भुरगे आपले पैसे लॉस करतात त्याला फक्त पेमेंट करपा खातीर आपल्याला बरो जॉब फॉरेन कंट्रीत मेळटलो म्हणून क्रोड्स ऑफ रुपीज अननेसेसरी खंयच्या तरी एजंटांक काढटा आणि दितात आणि स्वतःय त्रासात पडतात त्या खातीर पैसे वाचयतले आणि आपलो जीवूय वाचयतले गोयात खूप बऱ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल असतात खूप मोठ्या प्रमाणात ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल असा आम्ही जर मला दिसता म्हणजे खूप बऱ्या पद्धतीचे स्किल्ड आणि अपस्किलिंग करपाचे काम जर गोयात सुरुवात केले जर गोयात ऑपॉर्च्युनिटी असा तितकी ऑपॉर्च्युनिटी दुसऱ्या खंयच्याच राज्यात ना गोयच्या तरणाट्यांनी गोयात असलेल्या ऑपॉर्च्युनिटीजचा फायदा घेऊचा 
बड़ी मोहक बड़ी पड़े नी कि आप एक लाख रुपया पगार मेट्लो जो मोह आता कि थे चल पगार मेट्लो अपन फॉरेन कंट्रीज वो काम करतलो हा मोहक बड़ी पड़न को एजेंटा खेच पैसे दिवचे नी स एजेंटा जे इलिगली ऑपरेट करता हाँ सग एजेंटा इलिगली ऑपरेट करता तं दुकाना जता तक बेगीन पुलिस बंद कर दुकान चालू दौर नी जेने अनेक तरह ह्यूमन ट्रैफिकिंग जता बंद जो एक संगता नहीं दोन उतर पुराय करता देव बरे करूँ थैंक यू सो मच सर देव तुमका बरे करूँ